Hello friends, welcome to my channel. In this video, we will see how to make veg kurma kolombo. This is a rice oda, a combination of rice and a healthy one. Let's see the channel. If you are watching the channel the first time, click the subscribe button and click the bell button. Then click the bell button and click the bell button. Then click the bell button and click the bell button. அக்கு தேவையான பேஸ்ட் வந்து முதல்ல அரைச்சுக்கலாம் நான் வந்து திருவண்ண தேங்காய் மூணு டேபிள்ஸ்பூன் எடுத்துக்கேன் ஒரு டேபிள்ஸ்பூன் சீரகம் எடுத்துக்கேன் மூணு முந்திரி சேர்த்துக்கேன் ஒரு நாலு கருவேப்பில கொத்து எடுத்துக்கேன் தேங்காய் பிடிக்காதவங்க முந்திரி மட்டும் சேர்த்து அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ மீல் மேக்கர் வந்து குருமாக்காக ரெடி பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட் வந்து இதை நல்லா தண்ணியை சூட் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து இப்போ சேர்த்துட்டு ஆஃப் பண்ணிடுங்க அதை நல்லா ஊறுறதுக்குள்ளே நம்ம வந்து காயெல்லாம் சேர்த்து இங்கே வதக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ ஒரு கடாய் எடுத்துக்கோங்க அதில் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சோம்பு கால் ஸ்பூன் வந்து வெந்தயம் பட்டை லவங்கம் அப்புறம் ஒரு பிரியாணி இலை அதுக்கப்புறம் கருவேப்பில் கொத்து ஏலக்காய் இருந்துச்சுன்னா ஏலக்காய் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் என்கிட்ட ஏலக்காய் பொடி இருக்குது ஸோ நான் அதை இடையில சேர்த்துப்பேன் அதுக்கப்புறம் கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் சேர்த்துக்கோங்க எல்லாமே லைட்டாக வந்து சிம்லியே வச்சுட்டு பொறிஞ்சு வரத்துக்காக வெயிட் பண்ணுங்கள் கருகக்கூடாது நல்லா வாசனை வர மாதிரி வறுத்துடுங்க நல்லா வாசனை வந்துருச்சு பொறிஞ்சு பொறிஞ்சிருக்கு இப்போ ஒரு பெரிய வெங்காயம் மீடியம் சைஸில் கட் பண்ணி அதையும் வந்து நம்ம இதோட சேர்த்துக்கிறோம் சின்ன வெங்காயமாக இருந்தால் ரெண்டு வெங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க ஸோ எல்லாத்தையும் நல்லா ஒரு வாட்டி வதக்கி விடுங்க இது கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வதங்கிறதுக்காக நம்ம ஒரு சிட்டிகை அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கிட்டோன்னா கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வதங்கிடும் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்குங்க அது நல்லா கண்ணாடி பாத மாதிரி வரணும் நல்லா கண்ணாடி மாதிரி பிரிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம வந்து ஒரு ஒன்றுலேருந்து ஒன்றே கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம் இப்போது இதை சேர்த்துட்டு இதோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு இதை வந்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க பச்சை வாசனை போனோடனே ஏலக்காய் தூள் அது வந்து ஒரு சிட்டிகை அளவுக்கு சேர்த்துருக்கேன் சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் ஒரு வாட்டி நல்லா கலந்து விட்டுருங்க ஒரு தக்காளி எடுத்து அதை நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதையும் இதோட சேர்த்துக்கோங்க தக்காளி நல்லா மையாக வசங்கி வரணும் தக்காளி நல்லா மையாக வதங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து காய்கறி எல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் கேரட்டு அப்புறம் வந்துட்டு பீன்ஸு அதுக்கப்புறம் உருளைக்கிழங்கு பச்சை பட்டாணி சேர்த்துருக்கேன் காலிஃப்ளவர் மட்டும் கிடைக்கல ஸோ இந்த காய்கறி மட்டும் மெயின் வந்து இது தான் குருமானா ஸோ இதை மட்டும் சேர்த்துருக்கோம் சேர்த்துட்டு எல்லா காய்கறியும் சேர்த்து ஒரு கப் அளவுக்கு தான் நான் வந்து கட் பண்ணி வச்சுருந்தேன் எல்லாத்தையும் நல்லா ஒரு வாட்டி மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க எண்ணெயிலே வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதங்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து தண்ணி ஊற்ற போகிறோம் ஸோ காய்க்கான தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க மஞ்சத்தூள் அப்புறம் மிளகாய்த்தூள் வந்து உங்கள் காரத்துக்கு எப்போ சேர்த்துக்கோங்க காரம் கொஞ்சம் தூக்கலாக இருந்தால் தான் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஏன்னா நம்ம தேங்காய் அந்த மாதிரி அரைச்சி ஊற்றும் போது கொஞ்சம் இனிப்பாகிடும் ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் காரம் தூக்கலாகவே போட்டுக்கோங்க நான் வந்து வீட்டில் அரைச்ச குழம்பு மிளகாய்த்தூள் தான் சேர்த்துருக்கேன் சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா வந்து ஒரு வாட்டி அந்த மசாலாவோட மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வந்து அப்படியே வதங்கட்டும் நீங்கள் வந்து சிம்லேயே வச்சு பண்ணுங்க இல்லாட்டி வந்து கருகிடும் நல்ல ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம தண்ணி வந்து சேர்த்துக்கோங்க தண்ணி வந்து அதிகமாக சேர்க்காதீங்க கொஞ்சம் மூழ்கிற அளவுக்கு மட்டும் சேர்த்துட்டு நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் ஒரு வாட்டி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போ வந்து இதை மூடி போட்டு ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் வந்து வேக விட்டுடலாம் டென் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு காய் வந்து ஒரு நைன்டி பர்சன்டேஜ் நல்லா வெந்துருச்சு பாருங்கள் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே கையில் வச்சு நசுக்குனிங்கன்னா அப்படியே நல்லா வந்து சாஃப்டாக இருக்கும் அந்த மாதிரி இருந்தால் அதான் உண்மையான பாதம் இப்போ மீல் மேக்கரை நல்லா தண்ணி புழிஞ்சு எடுத்து வச்சுக்கணும் மீல் மேக்கரும் நல்லா நம்ம ஊற விட்டனால கொஞ்சம் ரொம்ப சாஃப்டாகிடுச்சு ஸோ இது வந்து நான் சேர்த்துக்கிறேன் ஏன்னா என்கிட்ட காலிஃப்ளவர் இல்லை ஸோ இதை சேர்த்துக்கிட்டா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அண்ட் ஆல்சோ நான்வெஜ் ப்ரேயருக்கு வந்து இந்த மாதிரி மீல் மேக்கர் வந்துட்டு சேர்த்துக்கிட்டோன்னா அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அதனால் வந்துட்டு நான் மீல் மேக்கர் எப்போவுமே சேர்ப்பேன் நல்லா வந்து எல்லாத்தையும் ஒரு வாட்டி மசாலாவோட மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் அதில் இருக்க மசாலாஸ் எல்லாம் வந்து இதற்கு நல்லா சேதும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அப்படியே விட்டுடுங்க இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்ச விழுதை வந்து சேர்த்துக்கலாம் ஸோ நான் இங்கே வந்து தேங்காய் அரைச்சி வச்சு அதை சேர்த்துருக்கேன் அதில் ரெண்டு முந்திரி சேர்த்துருக்கேன் திக்காக ஆகிறதுக்காக நீங்கள் வந்து
சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா ஒரு வாட்டி மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றுங்க ஏற்கனவே நம்ம கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றுனது பாருங்கள் நல்லா காயெல்லாம் தண்ணியை குடிச்சிட்டு வெந்துருந்துருது இப்போ தண்ணி கம்மியாக தான் இருக்குது நமக்கு தேவையான அளவுக்கு இப்போ கொஞ்சம் அதிகமாக கூட சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா நான் இன்னும் ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் வந்து விட போகிறேன் ஸோ கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கிட்டேன்னா கண்டிப்பாக வந்து அது இழுத்துரும் கொஞ்சம் தண்ணி ஓரளவுக்கு மூழ்கிற அளவுக்கு கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நம்ம வந்துட்டு அதை மூடி வச்சிடலாம் இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நீங்கள் உப்பு காரம் வந்து பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா நீங்கள் தண்ணி சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் வந்து அது கம்மியாகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ உப்பு காரம் ஒரு வாட்டி டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க அது கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா ஓகே இல்லாட்டி ஏதாவது கம்மியாக இருந்தால் இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் சேர்த்துட்டு நீங்கள் மூடி போட்டு ஒரு டென் மினிட்ஸ் விட்டுருங்க எனக்கு வந்து டேஸ்ட் கரெக்டாக இருக்குது ஸோ நான் இதை வந்து இப்போவே மூடி போட்டு ஒரு டென் மினிட்ஸ் டென் டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்துட்டு போதும் மூடி போட்டு எடுத்துக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா பிரிஞ்சு வந்திருக்கு பாருங்கள் இந்த மாதிரி எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரணும் சுற்றி அப்போ தான் வந்து கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சியில் அது உங்களுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் அதுக்கப்புறம் கொத்தமல்லி இலை மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்து எல்லாத்தையும் ஒரு வாட்டி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு கீழே ஆஃப் பண்ணி விட்டுருங்க அவ்வளோதான் நான் கேஸ் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் முடிஞ்சிருச்சு ஸோ ஈஸியான ஒரு குருமா வந்து முடிஞ்சிருச்சு இது நீங்கள் டேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃப